ஹாய் வியூவர்ஸ் குளசி சமையலை லைக் பண்ணதுக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி புதுசாக எங்கள் வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போட்ட புது புது வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அதாவது கஸ்டர்ட் பவுட்ரை யூஸ் பண்ணி வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்குள்ள குறிப்பு என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து புதினா சட்னியோ கொத்தமல்லி சட்னியோ மீந்துடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மோரில் கலக்கி நம்ம வந்து சாப்பிடலாம் அது ஒரு மசாலா மோர் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் அது சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கும் இந்த சம்மருக்கு வந்து நமக்கு நல்ல குளுமையாகவும் இருக்கும் நமக்கு உடம்புக்கு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் எப்படி தயாரிக்கலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் லிட்ரு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் க்ரீமியான பாலாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் க்ரீம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி பாலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஆஃப் லிட்ரு பாலை வந்து நம்ம வற்ற வச்சு ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல் வர்ற வரைக்கும் வற்றுற வரைக்கும் நம்ம இது நல்லா காய்ச்சுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை பொங்க விடுவோம் அது பொங்கி வந்த உடனே அதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம அதை வந்து காய்ச்சிட்ருப்போம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டியை வச்சு நமக்கு வந்து கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பது எம்எல் வத்திடுச்சு இப்போ நம்ம அதில் வந்து ஒரு கால் கப்பு பாலை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் கப் சர்க்கரையை வந்து நம்ம வந்து இந்த பாலில் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம தனியாக கால் கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் கஸ்டர்ட் பவுட்ரு வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுட்ரு வந்து அதில் சேர்க்க போகிறேன் பாலை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆற விட்டுடணும் அந்த கால் கப் பாலை வந்து ஆற விட்டுட்டு தான் நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்க்கணும் இல்லைனா பாலில் வந்து இந்த பவுடர் வந்து கட்டி ஆகிடும் அப்போ வந்து கலக்க முடியாது அதனால் பால் ஆற வச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாலில் சேருங்க மொத்தமாக அப்படி சேர்த்துடாதீங்க பாலில் அப்படி கட்டியாக சேர்ந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க நம்ம இப்போ இதில் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பால் வந்து நல்லா திக்காகிக்கிட்டே வருது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா திக்காக விட்டுட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து நம்ம சேர்க்குறோம் சேர்த்து இது நல்லா வந்து திக்காக விடணும் அதாவது ரொம்ப கட்டியாக கூடாது ஒரு செமி சாலிடாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்காக விட்டு இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம மாற்றி அது ஏர் டைட் பா பவுலாக இருக்கணும் ஏர் டைட் கண்டெய்னராக இருக்கணும் அதை மாற்றி அதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து அதை வெளியில் எடுத்து அதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம சேர்த்து அதை நம்ம அரைச்சிக்கணும் இது மாதிரி நம்ம வந்து டூ டைம்ஸ் நம்ம வந்து அரைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை மாதிரி ஒரு டைம் அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி இதை எடுத்து திரும்ப அதே மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம சேர்த்து நான் இப்போ பாருங்கள் அதை ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் நான் வந்து ஊற்றி வைக்கிறேன் ஊற்றி அதை வந்து நல்லா மூடி வச்சு நல்லா மூடிக்கலாம் நல்லா டைட்டாக மூடி திரும்பவும் நம்ம அதை வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வச்சிடணும் வச்சு எடுத்துட்டு நான் இப்போ வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன் அதனால் வந்து ஐஸ் வந்து ஓரளவுக்கு தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு திரும்பவும் அதை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு திரும்பவும் அதை வந்து நம்ம பாக்ஸில் போட்டு நல்லா மூடி ஃப்ரீசரில் வச்சுடுவோம் இப்போ நம்ம எடுத்தோன்னா நல்லா ஐஸ்கிரீம் நல்ல க்ரீமியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்ல க்ரீமியாக இருக்குது எடுக்கிறதுக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு அதனால் அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குது இந்த மேலே கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி துருவி மேலே கொஞ்சம் நீங்கள் தூவி கொடுங்க அப்படி இல்லைனா நட்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் போட்டு சாப்பிடலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ